。哦，那这边把十二这条线先把它删掉，免得搞混了。好，那这边它这边中心线跟这条十五的部分焦点是 f i 六的圆。哦，那这边记得打上六。按 Enter， 哦，一样 ESC 出来 ，OK， 好，那接着我们要做这上面两个圆弧的部分。首先，我们要利用我们刚才画的中心线，哦，那中心线一样，我选择用偏移的方法，中心线偏移，向左偏移多少？哦，因为它这边尺寸是12嘛。所以一边偏移六，那要偏两边嘛？哦，这边偏两边，按下 Enter，OK，、OK, 那你这边偏移好了，一样，我这边先做修剪的动作，把不要的部分点掉 ，OK。好，那我们现在先做上面这圆弧，这两个圆弧，这两个圆弧，因为它没有给你 R 是多少，所以这个是用三边切弧的方法来画。哦，三边切弧这边，你就必须要点这个地方哈，这边有一个小的三角形，点下去，绘制切弧。来，这边有图示，三边切弧，你要选这个，单边切弧，一、二。三，一、二、三，好，完成打勾。那一样，先做修剪的动作。好，修剪的动作，把不要部分点掉。OK， 好，那这两个，你当然你可以选这个删除哦，或者是比较快的方法是点它，点它。按下 delete， 它就不见了。好，那接着我们这边有一条线，我们是由下面从上面由下面偏移向上，我们找一下它的尺寸。来，这条哦，我们一开始先往上偏六，哦，找到我们下面的部分，然后接着一样用这一条往上偏，来这边它是往上偏 ，F 正 0.05 嘛，所以我们是 F F， 我们现在假设它是27七正零点。零五要用多少？零二五，对不对？用它的中间值。OK， 好，那我们现在先做修剪的动作，一样把我们不要的部分点掉。哎 ，OK， 那接着要做它的导圆角。导圆角，在这边导圆角，点下去。那我们先做下面的导圆角，它的导圆角是两个 R 四，所以这边改 R 四，打上四，按 Enter， 点这两个边，点这两个边，好，按下 Enter。好，那这上面这两个呢？它是 R one， 所以这边打上 R one。好，好，那接着还有这边，这边是 R 四，两个 R 四，所以 R 四，打四，来这边要注意哈，因为你这边这个地方如果照刚刚的倒角方式，会变成什么样子？哦，大家看一下，会变成这个样子。哦，他又直接帮你把这个线删除掉了。那我们现在不要让它删除。我们点这个不修剪的部分，哦，那等一下我们再用剪刀的方式把把这一段我们不要修掉就好了。
。好，那这边也是一样。OK， 这个部分完成，做修剪的动作，修剪，修剪。好，那接着这边，这边，这边，这边，这四边还有倒圆角，一样。我们先看倒圆角，这边是 R 6 R 六，一个，两个 ，Enter。啊，接着是这两个，是多少 ？R 五 ，R 五，一个，两个，打勾。哦，那我们曲面，哦，这个有圆弧的部分就画完了，中心线可以删掉了。我点选，然后按 delete， 它就不见了。好，最后方框这边是还有一个导圆角 R 十 ，R 十一样 R 十，一、二、三、四，好，来这边这个部分就完成了。好，那我们接着做旁边。曲面的部分，它、啊、曲面的部分一样，我们用偏移的方式，先看一下这边，阿、啊、是往右边偏移，这条线往右边偏移9然后这个地方来曲面的宽度多少 ？d 0减 0.04 对不对？所以我们要用 d 减掉 0.02 那我这时候 d 是假设是七。减掉 0.02 好，那我们接下来横线的部分一样做偏移，往上偏移11接着用这条线再往上偏移38好，那一样。我们现在要做修剪的动作，按它。来，你如果要做延长的话，你这边都先不要点，点它，点它，就做延长了。点它，点它，这条线要延伸到这，这条线要延伸到这，哦，这样就延长了。好，那接着再把它修剪掉，修剪掉。哦，你这滚轮如果让它滑动的话，它就是放大哈、哦。好，那这个部分修剪完之后，还有这两条线也要把它删掉。那接着这边大家可能要稍微注意一下。哎，这个地方哦，它这个画图，它的17跟18有找到这两个尺寸吗？哦，这两个尺寸刚好是，它是在这边产生一个圆弧。哦，那17跟18这个刚好是它的 x 跟 y， 哦，距离这个的距离哈、哦，那要怎么画？当然这。